ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ്സ് അപ്പൊ നമ്മളെ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പോലെ ഒരു ചാർജ് ഒരു പോയിന്റ് ചാർജ് സപ്പോസ് ക്യൂ ഇസ് ദി ചാർജ് സോ നമ്മൾ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ചാർജ് ഒരു ഫ്രീ സ്പേസ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ചാർജ് ഒരു സ്പേസിൽ ഒരു പോയിന്റിൽ നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് ആ ക്യൂവിന് ചുറ്റുമുള്ള അതിന്റെ സ്പേസിൽ ഈ ക്യൂ കൊണ്ട് ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്നു കൺസിഡർ നമ്മൾ ഈ ക്യൂവിന് ചുറ്റുമായിട്ട് ഒരു ആർ എന്ന് പറയുന്ന ഡിസ്റ്റൻസിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സ്പേസ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ക്യൂവിന്റെ പ്രസൻസ് കൊണ്ട് ഈ പറയുന്ന ആർ എന്ന് പറയുന്ന ബൗണ്ടറിക്കകത്ത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ റീജിയനകത്ത് എന്നുണ്ടാകുന്നു ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഈ ക്യൂവിന് കഴിയുന്നു നമ്മളിവിടെ ഈ ക്യൂവിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയാം സോഴ്സ് ചാർജ് എന്ന് നമുക്ക് വിളിക്കാം സോ നമ്മൾ എനദർ പോയിന്റ് ചാർജ് ക്യൂ ക്യാപിറ്റൽ ക്യൂ ദാറ്റ് ഈസ് ടെസ്റ്റ് ചാർജ് സോ നമ്മൾ ഈ ടെസ്റ്റ് ചാർജിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പതുക്കെ ഈ പറയുന്ന ക്യൂവിന്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ ഈ ക്യൂ എപ്പോഴാണോ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എഫക്റ്റഡ് ഏരിയക്ക് അകത്തേക്ക് വരുന്നത് ആ സമയത്ത് ഇതിന്റെ മുകളിൽ ഇതിന് ഒരു എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്നു അതല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും ഇതിന്റെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും തമ്മിൽ എന്തുണ്ടാവുന്നു ഒരു റിയാക്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എഫക്ട് ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് പരസ്പരം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും അപ്പം ഈ പറയുന്ന ക്യൂവിനേക്കാൾ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് കൂടുതലാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ടെസ്റ്റ് ചാർജിനെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ ഈ ക്യൂവിന്റെ പൊസിഷൻ വരെ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാക്കാൻ ഇതിനെ കൊണ്ട് സാധിക്കും സോ നമ്മളിവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന എന്താണ് ഈ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ സ്മോൾ ക്യൂവിനേക്കാൾ വളരെ ചെറുതാണ് ഈ ക്യൂവിന്റെ അതായത് ടെസ്റ്റ് ചാർജിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ അത്രയും ചെറിയ ഒരു ക്യൂ എന്ത് ചെയ്യാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന സോഴ്സ് ചാർജിന്റെ അടുത്തേക്ക് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്നു സോ കൺസിഡർ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ആ ക്യൂ മൂവ് ചെയ്യിച്ച് ഇവിടെ എത്തി എന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ക്യൂവിന്റെ മുകളിൽ ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആക്ട് ചെയ്യപ്പെടും ആ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിനെ നമ്മൾ ഇ എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ദ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആക്ട് അപ് ഓൺ ക്യൂ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ബൈ ക്യൂ ദാറ്റ് ഈസ് കൂളോമ്പിക് ഫോഴ്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ദ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദ ടെസ്റ്റ് ചാർജ് ഈസ് ദി ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്താണ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്ന സോഴ്സ് ചാർജിന്റെ പ്രസൻസ് കൊണ്ട് ടെസ്റ്റ് ചാർജിന്റെ മുകളിൽ ഒരു എന്ത് ആക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നു സോ ഫോഴ്സ് പെർ കുളോമിക് ഫോഴ്സ് പെർ ദ ടെസ്റ്റ് ചാർജ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആൻഡ് ദ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ന്യൂട്ടൺ പെർ കൂളം ഓർ ന്യൂട്ടൺ പെർ കൂളം മീൻസ് ന്യൂട്ടൺ കൂളം ഇൻവേഴ്സ് ഓക്കെ സോ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എഫ് എന്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് അറിയാം കോളോമിക് ഫോഴ്സിന്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് അറിയാം എന്താണ് വൺ ബൈ ഫോർ പേ ആപ്സ് നോട്ട് ക്യൂ ക്യൂ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ആർ കെഫ് എന്നുള്ളതാണ് കോളോമിക് ഫോഴ്സ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ എഫ് എന്റെ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നു ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർ പേ ആപ്സ് നോട്ട് ക്യൂ ക്യൂ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ക്യൂ ആർ കെഫ് സോ ഈ രണ്ട് ക്യൂ നമ്മൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ദെൻ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർ പേ ആപ്സ് നോട്ട് ക്യൂ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ആർ കെഫ് So, 1 by 4 pi epsilon q by r square is the electric field. Okay, so here we have the region of this region. We have the influence of this region. So, we have the influence of this region. That is, we have the concern of this field of the field line. So, we have the concern of this region. So, we have the concern of this electric field lines. Electric field lines are the concern of this region. ഓക്കെ സോ അതാണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻ ഇവിടെ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് നമ്മളുടെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നോക്കിക്കോളൂ നമ്മൾ ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആണെങ്കിൽ ആ പോസിറ്റീവ് ചാർജിൽ നിന്നും പുറത്തോട്ടായിരിക്കും അതായത് ഔട്ട്വേഡ് ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കണം നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ ഡയറക്ഷൻ സോ ഇത് കേസ് ഓഫ് നെഗറ്റീവ്
അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്തുള്ള ഒരു ഐത്ത് പൊസിഷൻ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു ആ ഐത്ത് പൊസിഷനിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സ്മോൾ ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ സ്മോൾ ചാർജ് ആണ് ഡി ക്യു ഐ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഈ പറയുന്ന ഡി ക്യു ഐയിൽ നിന്നും ഒരു ആർ ഡിസ്റ്റൻസിൽ നമ്മൾ ഒരു പോയിന്റ് പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ആ പോയിന്റ് നമ്മളൊരു അനദർ ചാർജ് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ സോ ഇതിനെ നമ്മൾ ഒരു ഒറിജിനൽ ഒ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു സോ നമ്മൾ തൊട്ട് മുന്നിലത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പോലെ ഓയും ഡി ക്യു തമ്മിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പൊസിഷൻ വെച്ചാണ് ആർ ഐ ഈ ഓയും പിയും തമ്മിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പൊസിഷൻ വെച്ചാണ് ആർ നോട്ട് ദൻ ഡി ക്യു ഐയും പിയും തമ്മിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പൊസിഷൻ വെച്ചാണ് ആർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഡി ക്യു ഐ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന പോലെ നമുക്ക് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന് മാഗ്നറ്റ് എന്തായിരിക്കും ഇ ഐ സിഗൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർ ഫൈവ് ആപ്സൺ നോട്ട് വൺ ബൈ ഫോർ ഫൈവ് ആപ്സൺ നോട്ട് ഡി ക്യു ഐ ബിക്കോസ് ഇയർ വി കൺസിഡർ ദ സ്മോൾ ചാർജ് ക്യു ഐ ഡി ക്യു ഐ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ നോട്ട് മൈനസ് ആർ ഐ സ്ക്വയർ ആർ ഐ നോട്ട് ക്യാപ് അല്ലെ ഇത് നമ്മൾ തൊട്ട് മുന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കൺസിഡർ കണ്ടതാണ് എങ്ങനെയാണ് ഈ ആർ ആർ നോട്ട് മൈനസ് ആർ ഐ ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ തൊട്ട് മുന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് സോ ഇങ്ങനെ കിട്ടും നമുക്ക് ഇത് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഈ പറയുന്ന ഐത്ത് പാർട്ടിക്കിൾ ആ സ്മോൾ ഡി ക്യൂ മാത്രമല്ല നമ്മൾ ടോട്ടൽ സർഫസ് എന്താണ് ചാർജ് ആണ് അപ്പൊ ഈ ടോട്ടൽ ചാർജ് കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇതിന് മുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എത്രയാണ് എന്ന് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അറിയണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഈ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി സോ ഈസ് ഇക്വൽ ടു ഇന്റഗ്രൽ ഓഫ് ഫോർ വൺ ബൈ ഫോർ ഫൈവ് ആപ്സൺ നോട്ട് ഡി ക്യൂ ഐ ഡിവാർഡ് ബൈ ആർ നോട്ട് മൈനസ് ആർ ഐ സ്ക്വയർ ആർ ക്യാപ് ദൻ വൺ ബൈ ഫോർ ഫോർ ഫൈവ് ആപ്സൺ നോട്ട് എന്താണ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് സോ നമുക്ക് അതിനെ പുറത്തെടുക്കാം ദൻ വൺ ബൈ ഫോർ ഫൈവ് ആപ്സൺ നോട്ട് ഇന്റഗ്രൽ ഐ സിക്കൽ ടു വൺ ടു എൻ വൺ ടു എൻ അല്ലെ ഇതിനുള്ളിൽ എന്തുണ്ട് എൻത്ത് നമ്പേഴ്സ് ഓഫ് പാർട്ടിക്കൽ സ്മോൾ പോർഷൻസ് ഉണ്ട് സോ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ഐ സിക്കൽ ടു വൺ ടു എൻ ഡി ക്യൂ ഐ ഡിവാർഡ് ബൈ ആർ നോട്ട് മൈനസ് ആർ ഐ ഓൾ സ്ക്വയർ ആർ ക്യാപ് ഓക്കെ സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്തുള്ളത് അത് കൂടാതെ നമ്മൾ ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലൈൻ സർഫസോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വോളിയം സർഫസോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഏരിയോ ആണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇതിൽ നമുക്ക് ചെറിയൊരു വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുത്താം അതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇഫ് ദ ചാർജ് ഈസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ഓവർ എ ലൈൻ അല്ലെ നമ്മളിവിടെ ഒരു സ്പേസ് നമ്മളിവിടെ ഒരു ഏരിയ ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഒരു ചാർജ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ലൈനിലാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇഫ് ദ ചാർജ് ഈസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ ഓവർ എ ലൈൻ ദെൻ ഇവിടെ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ ചാർജ് ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായി മാറും ക്യൂ ഇസിക്കൽ ടു ലാംഡ ഡി ആയിട്ട് മാറും ബിക്കോസ് ലാംഡ എന്ന് പറയുന്ന ചാർജ് പെർ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത് ആണ് ചാർജ് പെർ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത് ചാർജ് പെർ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത് ആൻഡ് ഡി എൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എലമെന്ററി ലെങ്ത് എലമെന്ററി ലെങ്ത് ആണ് ഡി എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇഫ് ദ ചാർജ് ഈസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ഓവർ എ സർഫസ് ഓവർ എ സർഫസ് നമ്മൾ ഒരു സർഫസ് ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ എന്താ ദ ചാർജ് ടോട്ടൽ ചാർജ് ക്യൂ ഇസിക്കൽ ടു സിഗ്മ ഡി എസ് വേ സിഗ്മ ഇസിക്കൽ ടു ചാർജ് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ സിഗ്മ ഇഫ് കൺസിഡർ ദിസ് ഇസ് ദ യൂണിറ്റ് ഏരിയ ആൻഡ് സിഗ്മ ആൻഡ് ഡി എസ് ഇസ് ദ എലമെന്ററി ഏരിയ സോ ഡി എസ് ഇസ് ദ എലമെന്ററി ഏരിയ ആൻഡ് ഇൻ ദ തേർഡ് കേസ് ഓവർ എ വോളിയം or a volume suppose we consider a volume and in unit volume the charge density charge per unit volume is equal to rho then the charge total charge and close with the uh, total volume is equal to rho dv right so ee parayna line allengil surface adallengil volume ഈ ജോമെട്രിക് അനുസരിച്ച് എന്തുണ്ടാവുന്നു നമ്മൾ ഇവിടെ കാണുന്ന ടോട്ടൽ ചാർജിന്റെ ആ പറയുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ എന്തുണ്ടാവുന്നു നമ്മൾ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് വേണം നമ്മൾ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ ഓക്കെ സോ ഇതാണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന പോർഷൻ നമ്മൾ ഡി